naik bus number Okay, naik bus ni sampai 11 je sebab topik 8, 9 dan 10 kita tak buat soalan objektif Pun awak akan jawab soalan subjektif kan written punya exam Topik 7 B and C and private and confidential, confidential ni permutation and combination kita tengok soalan untuk topik tujuh permutation on and combination Mac bus yang ke sebelas so siapa yang uh, nak try buat boleh buat lagi the the form still open so lepas dah kita dah discuss ni awak boleh lah tengok balik dan cuba buat make sure lah boleh dapat uh, sepenuhnya markah sepenuhnya Okay semua dah nampak screen saya Nampak ada. Nampak macam From a group of nine friends, four have to be selected. So ada sembilan orang, kita nak pilih empat. In how many ways can the four friends can be selected such that one of them is always selected? Ah, So kita ada sembilan orang, kita ada N kita sama dengan sembilan, kita nak pilih. Pilih eh. Kita tak nak susun je. Kita nak pilih sahaja. So kita akan gunakan combination kat sini C. Tapi kita nak pilih berapa? Kita nak pilih empat. Tapi masalahnya seorang ni dia mesti pilih. So tinggal berapa je yang kita nak pilih? Nak pilih empat ke? Sembilan C empat ke? Tiga. Sembilan C tiga. tiga. Sembilan C tiga. Sembilan C tiga jawapan saya bukan lima puluh enam. Eh sorry. Bukan sembilan lah. Lapan. <laughs> sorry. And kita sembilan tapi seorang tu memang dia dah pilih. So and kita jadi lapan. So pilihan kita pun kita nak empat. Tapi sebab kita dah pilih seorang so dia jadi tiga. So dia jadi 8 C 3. Soalan 1 cik dah salah lah. Okay sorry careless tadi. So 8 C 3 eh sebab kita nak pilih. Kita bukan nak pilih daripada 9. Kita nak pilih daripada 8 sahaja. Nasib baik tak ada jawapan 84 tadi. Kalau tak kita dah pilih jawapan tu. So 8 C 3 jawapan dia 56. Okay. So kalau ada soalan boleh terus tanya eh sebab saya tahu permutation and combination ni uh, sometimes um, kita orang kata apa compute dia punya pengiraan tu dalam kepala dan kita lupa nak explain. So tolong bagi tahu kalau ada yang macam tak faham. Kenapa 8? Kenapa C? Kenapa 3? Uh, bagi tahu tanya je macam tu sebab um, saya akan cuba jawab sebaik mungkin. In how many ways can three men, three men and five boys be seated in a linear arrangement. Oh, jangan takut linear arrangement ni maksudnya satu baris yang sama lah. So that all the men sits together. So dia nak men ni duduk bersama. So dia mesti duduk bersama tiga orang ni. Tapi lima orang uh, boy ni tak kisah. So tiga ni kena sekali. Ni boy ni ada lagi lima. Dua, tiga, empat. 5. So ada 5 boy. So kita nak susun ini seketul. Ini seketul. Lepas tu boy tu ada 5. So ada berapa orang, berapa tempat yang kita nak susun ni? 6 lah. So 6 P 6 ataupun 6 factorial. Tapi yang 3 lelaki ni dia boleh jadi Ali uh, Bala dengan Chin. Dia boleh jadi juga bala cin Ali. Dia boleh jadi juga cin bala Ali. Ha, macam tu. So tiga orang ni pun kita nak kena susun juga. So kita kena darab dengan tiga faktorial. So jawapan dia enam faktorial. Ni enam tempat yang kita nak susun ni darab tiga faktorial. So jawapan dia four, three, two, zero. Betul. Okay, saya kena hati-hati buat permutation and combination ni sebab kita kena fahamkan ayat dia betul-betul. 
Okay, seterusnya. Find the number of passcode that can be formed using two letters followed by two numbers. So, dua yang depan adalah huruf. Number yang kat belakang adalah, uh, dua lagi yang kat belakang adalah nombor. So, ini adalah alphabet. Ini pun adalah alphabet. Kita ada berapa alphabet? 26. 26. So, kita nak susun dua. Sebab boleh jadi AB, boleh jadi BA, boleh jadi AC, boleh jadi CA dan seterusnya lah. Okay. Dan kita ada berapa banyak digit numbers? Letters cannot be repeated. Letters cannot be repeated. So, nombor boleh repeat lah maksudnya. So, tak apa. Kita cuba. So, untuk tempat yang pertama, kita ada berapa nombor? Kosong, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan. So, kita ada sepuluh nombor. Sepuluh, kita nak letak kat sini. Dan sepuluh, kita letak dekat sini. So, kita tengok. Dua puluh enam, P, P, dua, darab sepuluh, P, satu, darab sepuluh, P, satu. So, jawapan dia enam puluh lima ribu. Okay. So, ya, yeah, 26 P2 darab 10 P1 darab 10 P1. Mungkin ada yang nak tanya, tak apalah saya macam boleh baca dah fikiran awak kot. Kenapa kita tak buat 10 P2? 10 P2 sayang, maksudnya 10 P2 adalah 10 P1 darab uh, 9 P1. Maksudnya kita tak repeat nombor ni. Tapi dia kata nombor tu boleh berulang. So maksudnya kalau dekat tempat yang pertama ni kita dah letak nombor dua. Uh, tempat yang kedua ni kita boleh lagi letak nombor dua. So kalau dia punya pilihan tu berkurang dia akan jadi sembilan lah kat sini. Kalau dia tak boleh repeat. Tapi sebab dia kata uh, letters je yang cannot be repeated. Numbers can be repeated. Okay, so numbers can be repeated. So tempat yang kedua pilihan dia masih lagi 10. So that's why lah still 10 P1 untuk tempat yang kedua ni. Okay so far so good everyone? Boleh? Boleh medium. Okay thank you. A group of 14 professional comprising 8 doctors, 8 doktor, dan enam arkitek. So betul tak? Lapan tambah enam empat belas. Okay betul. R to be selected to form a committee. Find the number of different ways of selecting four members for the post president, vice president, secretary and treasurer. Secretary and treasurer. So sebenarnya dia nak suruh kita pilih empat orang daripada sini. So nak pilih empat orang boleh jadi empat-empat adalah doktor dan kosong arkitek. Dia ada cakap tak? Hmm, kena ada berapa tak? Dia boleh jadi tiga orang doktor dan seorang arkitek. Dan dua doktor, dua arkitek ataupun satu doktor, tiga arkitek. Ataupun kosong doktor. Empat-empat tu adalah arkitek. So ini adalah pilihan yang kita ada. Okay. So apa yang kita boleh buat adalah ini 8C4 darab 6C0. Untuk pilih empat kosong. Untuk pilih empat daripada doktor dan kosong daripada Arkitek. So 8C4 70 times 6C0. Okay, 6C0 adalah 1. So 70 darab 1, 70. And then seterusnya 8C3 darab 6C1. Ini uh, kejap eh. Saya tengok, saya confused sebab uh, boleh buat macam ni tapi kenapa saya rasa macam panjang. 8C1 darab 6C3 dan 
8 si kosong darab 6 si 4. So kita cari satu 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 ni. Tapi dia nak uh, bukan setakat pilih member tapi post tu daripada presiden. Contohnya kan empat orang doktor yang awak ambil ni uh, tak telah doktor A, doktor B, doktor C, doktor D. Okay. Boleh jadi A ni presiden. B vice president, secretary dengan treasurer. Tapi boleh juga A ni jadi treasurer. Uh, B ni pula jadi presiden. Ini jadi vice president. D ni kena jadi dia punya uh, secretary. Contohnya lah. Okay, so maksudnya empat orang yang kita pilih ni pun kita kena susunkan dia. So bila kita kena susun tu kita kena buat lah 70 darab uh, 4 factorial macam tu. So setiap jawapan yang kita dapat lepas selecting ni kita kena darab dengan 4 factorial sebab kita dah pilih 4 orang kan ni 4 kosong ni 3 tambah 1 4 2 tambah 2 4 juga 1 tambah 3 4 juga kosong tambah 4 4 juga. So setiap satu ni kita kena darab dengan 4 factorial sebab kita nak aa uh, Sebab kita nak susunkan dia. So kita tengok yang seterusnya 8 C3 darab 6 C1 6 3 3 6 Okay awak boleh kira je sama-sama dengan saya. 8 0 6 4 Sikit. 8, 0, 6, 4 okay. 8, C2 darab 6, C2 Saya terus kira lah 10,000 1, 0, 0, 8, 0 uh, 8, C1 darab 6, C3 3, 8, 4, 0 Ini saya dah siap-siap darab dengan 4 factorial tau 8 si kosong darab 6 si 4. 3, 6 kosong. So sebab kita ada 1, 2, 3, 4, 5 kes yang atau. Macam ni ya. 4 doktor dan so dan kosong arkitek. Eh kosong arkitek. 4 doktor dan kosong arkitek. Atau 3 doktor dan seorang arkitek. Atau 2 doktor dan 2 arkitek. Atau satu doktor dan tiga arkitek untuk pilih empat orang ni kan. Atau kosong doktor dan empat arkitek. So setiap kes ni adalah atau. Atau. Atau dan atau. So bila setiap kes tu adalah atau, kita kena tambah dia. 8, 0, 6, 4, tambah 1, 0, 0, 8, 0, tambah 8, 4, 0, tambah 3, 6, 0. Oh, saya nak kira ke ni 3, 8, 4, 0 2, 0, 4, 2, 4 So total semua ni dapat 2, 4, 0 2, 4 lah 2, 4, 0, 2, 4 So betul ini jawapan dia okay, Panjang sikit okay, So ini baru cara untuk pilih Ni choose for Ni choose Eh 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 Sekejap ya. Choose empat orang untuk kita punya komiti. Selecting. Sekejap saya punya wacom ni bengong pula. Okay. Ni. Selecting four members. Ini yang kita buat eh. Selecting four members. Lepas tu setiap satu ni lepas kita select ni kita kena darab dengan empat uh, factorial untuk susun dia pula. Kenapa, kenapa dengan awak? Sekejap ya. Dia punya wayar ni. Haa dah. Okey. Lepas tu ni empat factorial ni adalah untuk susun dia. Empat. Ni setiap satu ni saya darab dengan empat factorial. Ni untuk susun post ni. Untuk selecting members ni. Selecting for members ni ini yang kita buat. Hmm. Okey. So saya harap awak faham lah kat situ. Okay, a committee of six is to be formed from Boleh lagi ke saya teruskan H5P3? Boleh, Madam Boleh, Madam Okay, so far so good 
Okay, a committee. Okay, a committee of six is to be formed from eight men and five women. How many possible ways to form the committee if two men and four women, including Hannah, must be selected as the committee member? So, dia dah siap-siap cakap kat kita dia nak dua men dan empat women. Sebab kita nak enam orang kan? So, dua dengan empat. Tapi ingat, Hana mesti ada. So, bila Hana mesti ada, untuk yang lelaki, tak ada masalah. 8 C2. Tapi untuk yang perempuan, sebab Hana mesti ada, pilihan kita dah jadi 4 dan kita nak choose 3 sahaja. Okay, kempak 2 tambah 3 jadi 5. Kenapa 5 cikgu dia nak 6? Sebab Hana dah ada dekat dalam komiti tu. Kita tak boleh uh, nak Uh, jadikan Hana tu sebagai pilihan Ataupun kita nak pilih dia sebab memang dia dah terpilih ha. Macam tu lah So 8 C 2 Times 4 C 3 is equals to 112 okay, Sama macam soalan yang mula-mula tadi ni lah Alright seterusnya How many 3 digit odd numbers can be formed from digit 3, 4, 5, 6 and 7 if the digits can be repeated. Okay. If the digits can be repeated. Okay. So, kita ada 3, 4, 5, 6, 7. So, kita tengok siapa yang odd. 3, 5 dengan 7. So, dia nak berapa digit number? 3 digit number. So, bila dia kata odd number, okay, dia kata odd number, maksudnya nombor digit kita ni, nombor 3 digit number kita ni mesti berakhir dengan sama ada 3, 5 ataupun 7. So, dia sebab saya sebut sama ada 3 atau 5 atau 7. So, kita akan ada 3 kes yang berbeza lah. Sama ada 3, 5 ataupun 7. So sekarang kita nak tengok apa yang kita boleh uh, letak dekat uh, ni nombor yang kosong ni. Pilihan nombor kita 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 nombor dan dia kata boleh ulang. So kalau kita dah letak 3 kat sini boleh ke tak lagi kita letak 3 kat sini? Boleh sebab dia kata boleh ulang. So pilihan nombor kita still lagi 5. P1, 1 satu tempat. Okay, yang ni pun 5, P1 juga. Nah, untuk kes yang berakhir dengan 3 So 5 P1 Darab 5 P1 ni kaedah multiplication lah Okay ni jawapan dia 25 5 darab 5 25 3 tak payah pilih dah sebab memang Nampak ni saya tak letak pun tanda kosong dekat 3 ni Sebab kita memang tak pilih 3 Memang dia mesti wajib ada dekat situ tapi untuk selain daripada tiga, untuk jadikan dia odd number, kita juga boleh berakhir dia dengan lima. Okay. So, bila dia berakhir dengan lima pun, kes yang sama jugalah. Kita ada lima pilihan nombor, kita boleh letak kat depan, boleh letak kat yang kedua. Kita ada lima pilihan nombor dan kita boleh letak kat depan dan tempat yang kedua dan berakhir dengan tujuh. So, dua-dua ni pun 25, 25 juga. So, ini adalah kes yang sama ada berakhir dengan 3 atau berakhir dengan 5 atau berakhir dengan 7. So, jawapan dia 75. Okay. How many arrangement can be made using the word look cute so that all the vowels come together? So, kita tengok mana vowels dia. Nombor. Okay, so ada berapa vowels yang kita ada? Four vowels. Dan dia nak suruh kita susun. Satu, dua, tiga, empat. Empat konsonan. Okay, betul tak ada lapan huruf? Betul? L-O-O-K-C-U-T-E. Okay, ada lapan huruf. Dan dia kata dia nak vowels tu mesti duduk bersama. Okay, this is the vowels. It must be arranged together. So, ini kira satu tempat lah. Sebab dia dah macam orang kata melekat. And then, consonant kita ada empat. Satu, dua, tiga, empat. So, ada berapa benda yang kita nak susun sekarang? Kita ada satu benda, dua, tiga, empat dan 
5. So kita nak kena susun a uh, 2 3 1 2 3 4 5 ni. Okey, konsonan kita ada yang sama tak? Kita ada L, kita ada K, kita ada C, kita ada T. Tak ada yang sama. So tak ada masalah lah untuk susun 5 ni. So susun dia 5 factorial. Tapi ingat yang sit together ni pun boleh jadi a uh, kena O O U I ke nak O I U O ke U O O I ke ah, Maksudnya U O O U I ni pun kita kena susun jugalah Okay sebab dia kata dia nak dia orang duduk sama-sama Tapi ah, kedudukan dia tu pun ah, boleh berubah O O U I ke U O O I ke I O O U ke Okay So kita kena susun empat orang ni juga. So nak susun empat orang ni darab empat faktorial. Tapi ingat ada dua benda yang identical. So bila ada dua benda yang identical kita kena bahagi dengan dua faktorial. Tadi kita ada buat soalan yang men sit together tapi kenapa kita tak bahagi dengan apa-apa sebab men dia ahli bala dengan uh, tadi saya katakan. So dia adalah tiga orang yang berbeza. Bila bila kita bermain dengan manusia, manusia mesti dia berbeza. Walaupun saya kata dia kembar kan macam Azra Nabila dengan Azra Natasha. Dia orang kembar tapi uh, dia orang masih lagi dua individu yang berbeza. So bila manusia dia mesti berbeza. Tapi bila kita bermain dengan huruf O dengan O adalah benda yang identical. Okay. So four factorial divides by 2 factorial darab dengan 5 factorial. So jawapan dia 1, 4, 4, 0. Okay. Seterusnya a box contains 3 red, 4 white and 5 blue. 3 balls are drawn at random. So dia ambil 3 bola daripada ini. Find out the number of ways of selecting the balls of different colour. So kita nak pilih berapa? Kita nak pilih satu red, satu white dengan satu blue. So maksudnya 3 C1 darab 4 C1 darab 5 C1. So jawapan dia 60. 3 C1 darab 6 C1 darab 5, eh, 6 pula 4 C1 darab 5 C1. So jawapan dia 60. Okey. Raudah. Raudah ni uh, anak saya. Raudah has 15 classmates. How many ways are there to invite them, 10 of them to her birthday party? Dan sebab nak jaga SOP Tak boleh ajak 15-15 orang Dia nak ajak 10 orang je Tapi how to choose the 10 people So it is 15 C 10 So the answer is 3003 15 C 10 Okay uh, Boleh lagi follow H5P3 Boleh medium So far boleh kita medium. boleh jawab semua soalan eh Kita boleh explain semua soalan Five women are to be seated in the front row. Okay, ni lima tempat untuk perempuan. And four men are to be lined up in the second row. How many ways can they be arranged if a particular man, woman, must be in the center of the photo? Okay, so kita dah tetapkan a particular woman. Maksudnya contohlah kat sini ada uh, ada Earn, ada Aina, ada Siti, ada Nabila dan ada Arisha. So kita nak uh, Siti ni mesti duduk kat tengah-tengah. Sini. Maksudnya Siti ni memang dah tetap. So daripada 5 women dengan 4 men tadi Siti ni dah tak boleh bergerak So kita tinggal 4 women je untuk kita susun Dengan 4 men untuk kita susun Tapi dia kata 4 men ni mesti 
berada dekat belakang. So kita tak boleh campur sekali 4 tambah 4 jadi 8. 8 orang kita nak terus susun 8 faktorial macam tu. Tak boleh sebab lelaki mesti berada dekat belakang. Kalau kita buat 8 faktorial, 8 P8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita nak susun 8 P8. Boleh jadi lelaki tu berada dekat depan. Tak boleh. Soalan tu kata dia nak lelaki tu berada dekat belakang. So for faktorial untuk lelaki ataupun Awak jangan takut kalau saya buat form factorial maksudnya form P4 lah. Buat P4. Okay. Ha, form factorial untuk yang belakang. Buat 4 P4 lah. Dekat awak tak ni. Dekat yang depan pun adalah 4 P4 juga. 4 P4 darab 4 P4. Jawapan dia 576. Kenapa bukan tambah cikgu? Kenapa darab? Sebab dia adalah sekali. Dia bukan lelaki duduk di belakang atau perempuan duduk di depan. Tidak. Ah, Dia adalah satu sesi fotografi ni bila kita nak tangkap gambar ah, mestilah kena ada lelaki dengan perempuan ni. Maksudnya dia berlaku serentak. Bila dia berlaku serentak ah, contoh tadi kita ambil doktor dengan arkitek kan. Kita ambil tiga doktor dan seorang arkitek dia berlaku serentak. Tapi dia boleh juga jadi tiga doktor seorang arkitek atau dua doktor dua arkitek. Okey ini kes yang dia tak berlaku serentak. Kes ini berlaku serentak, dia dan dia berlaku serentak tapi dia dan dia, dia dan dia tidak berlaku serentak. So that's why ini atau. So dalam kes ni untuk susun lelaki dengan perempuan ni adalah kes yang berlaku serentak. So that's why lah kita buat 4p4 times 4p4. 4 factorial times 4 factorial. So the answer is 576 lah. Okay. Next one, how many ways can four doctors and six pharmacy be arranged if the doctor must be together? Saya dah tak ingat dah berapa banyak soalan together yang kita buat. So this is four doctor and this is six pharmacy. Okay, dia tak cakap. Dia nak suruh arrange semualah. Doctor must be together. One, two, three, four. Pharmacy pula ada enam. One, two, three, four, five, six. So empat orang doktor ni ngada-ngada mesti nak duduk sekali. So doktor A, doktor B, doktor C dengan doktor D adalah empat orang yang berbeza. So nak susun A, B, C, D ni pun four factorial. Nak susun kesemuanya ni adalah tujuh factorial. So four factorial times tujuh factorial. So jawapan dia dua belas ribu sembilan ratus 120,960 hmm. Okay, bila dia bermain dengan nombor yang banyak-banyak ni Awak mesti pilih nombor yang betul Saya takut pilihan jawapan dia tu macam 12,960 120,960 dekat-dekat kan Tak baik dia macam tu Okay, dia buat dekat-dekat Saya rasa ah, tiga soalan je lagi Oh ada lagi enam soalan Okay Uh, saya nak sambung lagi enam soalan ni dengan uh, H5P5. So saya rasa setakat ini sahaja dengan H5P3. Nanti awak boleh tengok sambungan uh, explanation untuk MacBus yang ke-11 ni, topik 7 ni dekat dalam YouTube saya lah petang nanti ataupun paling lewat malam nanti lah kot saya akan upload. So saya sangat berharap semua orang boleh um, buat revision dan skor untuk UPS 3 ni because this is your last chance untuk uh, naikkan markah PB awak. So itu sahaja daripada saya. 